بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈز آئی ایم محمد عرفان خان اینڈ ٹو ڈے وی ڈسکس اباؤٹ ایم ایس ایکسل مائکروسافٹ ایکسل بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایم ایس ایکسل کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم کیا کیا فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارا پہلا ٹیوٹوریل ہے ایم ایس ایکسل کو لوڈ کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اسٹارٹ بٹن پہ کلک کرتے ہیں اسٹارٹ بٹن میں کلک کرنے کے بعد ہم لوگ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جائیں گے جی ایم ایس آفس کے آپشن پہ ایم ایس آفس پہ مائکروسافٹ آفس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ جیسے ہی ایم ایس ایکسل کو پی او پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہو جائے گا اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اگر آپ کے پاس ایڈوانس ونڈو انسٹال ہے تو یہاں پہ جانے کے بعد آپ ڈائریکٹ مائکروسافٹ ایکسل بھی کر سکتے ہیں اور اگر ایکسل کو ٹائپ کر کے سرچ کریں گے تو یہاں پہ ٹاپ پہ آ جائے گا جیسے ہی اوپر اوپن کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا اینڈ ایٹ دی لاسٹ جو ہے نیکسٹ اگر آپ کے پاس سمپل نارملی ونڈو ہے تو آپ اس کے اوپر رن ایڈمنسٹریٹر کے تھرو رن کے اوپر کلک کریں گے اور کنٹرول پینل میں رن کے اوپر کلک کرنے کے بعد بھی آپ مائکروسافٹ ایکسل کو اوپن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے ایک ابھی کمپلیٹ شیٹ کی پکچر اویلیبل ہے یہ میرے پاس ہے میں مائکروسافٹ ایکسل کا ایک اوور ویو فرنٹ ویو ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسیکلی یہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سٹارٹ میں بتانا چاہوں کہ میرے پاس ٹاپ کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ جو آفس مائکروسافٹ آفس ٹو تھاؤزنڈ جو سیون ہے اس کی شیپ میں تھوڑا سا اور ٹو تھاؤزنڈ ٹین میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا تو اس لیے یہاں پہ ابھی میرا ماؤس ہے یہ آپ کے پاس ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹین اور یہ ہے اس کا جو مین بٹن جس کو ہم آفس بٹن بولتے ہیں یہاں ہے یہاں پہ آفس بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ جو جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس مائکروسافٹ آفس کے مختلف پروگرامس کی لسٹ یہاں پہ ظاہر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تھری آپشنز یہاں پہ اویلیبل ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کوئک ایکسیس ٹول بار اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جہاں پہ ہمارا بک ون ہے یہ بیسیکلی ہے ٹائٹل بار مطلب جو اس پیج کو جس ویلیو سے جس ڈیٹا سے ہم نے سیو کیا ہوگا جس نام سے وہ اس کی ٹائٹل بار کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ تھری بٹنز دیکھ رہے ہیں یہ تھری بٹنز ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے کلوز ہے اور اس کے علاوہ یہ میکسیمائز اور اس کو ہم ریسٹور بٹن بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس مینیمائز بٹن یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ڈفرینٹ مینیوز کی یہاں پہ لسٹ اویلیبل ہے عام طور پہ 2007 میں سیون مینیوز ہوتے ہیں اور یہاں پہ 2010 ہے تو یہاں پہ ایٹ مینیوز ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ابھی جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ سب سے پہلے ہم لوگ ان کے مینیوز کے بارے میں پڑھیں گے مینیوز کیا ہیں لائک like ہمارے پاس ابھی یہاں پہ ہوم اویلیبل ہے ہوم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جو بیسکس فنکشنز ہوتے ہیں یا بیسکس ڈیٹا کی فارمیٹنگ ہوتی ہے وہ ہوم کے بٹنس کے ذریعے ہوتی ہے ہوم میں کیا ہے کہ ہم ڈیٹا کو کلپ بورڈس جیسے کلپ بورڈس میں ہم کٹ کر سکتے ہیں کاپی پیسٹ اور فارمیٹ پرنٹرز مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کے آپشنز یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فونٹس ہیں فونٹس میں ہم فونٹس کا اس کا اسٹائل ہے اور اس کا سائز ہے اس کا انڈر لائن کرنا اٹیلک بولڈ اور اسی طرح سے اس کا باٹم بارڈر بھی یہاں پہ آپ اپلائی کر کے اس کو لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے کیا ہوگا کلرز بھی ہیں آپ بیک گراؤنڈ کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں سلیکٹڈ سیلس کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فونٹ کلر بھی دے سکتے ہیں جو چیز آپ ٹائپ کریں گی اس کا ٹیکسٹ کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ انکریز فونٹ سائز کا بھی ہے اگر کوئی آپ سائز آپ نے ٹائپ کیا اور فونٹ اس کو آپ سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر کے یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے سمال کا بھی ہے ڈکریز فونٹ سائز بھی کر سکتے ہیں اینڈ نیکسٹ ہوگی الائنمنٹ الائنمنٹ میں کیا ہوگا جیسا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں بوٹم الائن ہے یہاں پہ اور یہ مڈ ہوگی مڈل الائن ہوگی اور یہ ہماری رائٹ ٹاپ الائن ہوگی مطلب ڈیٹا کو یہ ٹاپ پہ لے جائے گی یہ مڈل میں رکھے گی اور یہ کیا ہوگی اس کو بوٹم الائن نیچے لے کر آئے گی ایسے ہی یہ لیفٹ الائن ہے الائن ٹیکس لیفٹ ہے اور یہ جو سیکنڈ سینٹر ہے اینڈ تھرڈ اس کی جو ہے وہ الائن ٹیکس رائٹ ہے اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ ہے وہ اورینٹیشنز ہیں ٹھیک ہے اورینٹیشنز بھی آپ کو ہم پڑھائیں گے کہ بیسیکلی بتائیں گے یہ کیا چیز ہے اسی طرح سے ڈکریز انڈینڈنٹ بھی ہے مطلب جب آپ ورڈز وہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے درمیان میں جو آپ ایک ڈف
सेल्स का ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है मर्ज एंड सेंटर क्या है सेल्स को आपस में मर्ज किस तरह से करते हैं ठीक है जिसमें वैल्यूज़ जब हम टेक्स्ट कहीं पे ज़्यादा करना होता है या हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ के हमें नाम देने के लिए तो हम क्या करते हैं आमतौर पे उसको मर्ज कर देते हैं ताकि कंप्लीट लाइन में हम किसी भी चीज़ को टेक्स्ट कर सकें एंड नेक्स्ट हमारा होगा नंबर होम में नंबर्स बेसिकली क्या होगा यहाँ पर जैसा कि डॉलर साइंस है यहाँ पर डिफरेंट आप जैसे कि यूनाइट स्टेट्स डॉलर साइन जो करता है इसी तरह से यूके पॉन्ड्स है यूरो भी और चाइनीज जिन और इनकी करेंसीज यहाँ पे डिफाइन है मतलब जिस कंट्री या जिस मुल्क में बैठ के आप काम कर रहे हैं आप उसी करेंसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे आगे आपका परसेंट स्टाइल है ये भी आपको फार्मूला में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता रहता है और इसके अलावा कॉमन स्टाइल भी है यहाँ पे आपके लिए एक इंक्रीज डेसिमल है फॉर एग्जांपल आप कहीं पे चाह रहे हैं कि आपके पॉइंट्स में आप किसी भी फिगर को बढ़ाएंगे तो किस तरह से बढ़ाएंगे और इसी तरह से डिक्रीज डेसिमल uh, भी है कि कहीं पे आप वैल्यूज़ में जैसे uh, आपका आ जाता है वैल्यू आ जाता है 33.00 या 33.333 आ जाता है तो आप क्या करते हैं उसमें से डिक्रीज़ करना चाहते हैं डेसिमल वैल्यूज़ को आप इसी के ज़रिए कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है कि आप जर्नल रखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल या फिर नंबर्स में रखना चाह रहे हैं करेंसी में रखना चाह रहे हैं अगर अकाउंटिंग में है शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट टाइम परसेंटेज फ्रैक्शन मतलब जितना भी आप डाटा उसको जब आप टाइप कर लेंगे तो यहाँ पे जाके आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये हम पढ़ाएंगे कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये कंडीशन से जैसा कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है कलर्स फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं उसमें वैल्यूज़ कहीं पे बड़ी होती हैं छोटी होती हैं जब उनको हम लोग प्रॉपर एक फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से फॉर्मेट एज टेबल है ये क्विक फॉर्मेट रेंज ऑफ सेल्स है और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कन्वर्टेड uh, करते हैं टेबल बाय चूजिंग अ प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल्स तो इसी तरह से सेल्स स्टाइल्स हैं हम डिफरेंट सेल्स को यहाँ पे स्टाइल्स भी दे सकते हैं जैसे अभी आप मैंने क्लिक किया आप लोग देख रहे होंगे कि गुड बैट एंड नेचुरल है ये देखें और इसी तरह से एक सेल्स का है हेडिंग स्टाइल्स यहाँ पे है जिन जगह पे मैंने हेडिंग्स देना होती है और यहाँ पे यानी कि थीम सेल स्टाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो ये हम यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे आगे इंसर्ट है इंसर्ट्स में हम सेल के अंदर रोज को सेल इंटर कर सकते हैं और कॉमल कॉलम्स को यहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग इंटर करेंगे इंसर्ट शीट का हम ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह से डिलीट भी है फॉर्मेट भी है एंड ये सेल्स से रिलेटेड होगा और आगे होगी एडिटिंग एडिटिंग में क्या होगा आटो सम्स यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा फिल है क्लियर है और शॉर्ट फिल्टर मतलब डाटा को हमने कैसे ए टू जेड कंडीशन में करना है मिसाल के तौर पे असेंडिंग फॉर्मेट को हमने कैसे करना है डिसेंडिंग में किस तरह से करना है या फिल्टर डाटा को फिल्टर कैसे करना है इसके लिए हम लोग एडिटिंग के ऑप्शंस में यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट होगा फाइंड एंड सेलेक्ट फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन भी हम लोग यहीं से जाके इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंसर्ट इंसर्ट भी जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे हमने किसी चीज़ को इस शीट के अंदर इंटर करना है अब वो किस तरह से इंटर करना है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल होंगे फॉर एग्जाम्पल लाइक टेबल्स हैं तो टेबल्स हम कैसे इंटर करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे मैं आपको अभी क्लिक करके बता देता हूँ बल्कि नेक्स्ट हम जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग टेबल्स को कैसे इसमें इंटर करेंगे पिक्चर्स कैसे ऐड करेंगे क्लिप पार्ट का ऑप्शन है शेप्स कैसे इंटर कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट है स्क्रीन भी यहाँ पर कैसे इंटर कर सकते हैं ऐसे ही यहाँ पे चार्ट्स हैं डिफरेंट चार्ट्स होंगे जिनको हम लोग ऐड कर सकेंगे कॉलम चार्ट्स होंगे आपके सामने इसके बाद लाइन चार्ट्स होंगे पाई चार्ट्स हैं बार चार्ट्स हैं एरिया चार्ट्स हैं स्केटर्स डायग्राम हैं और अदर चार्ट्स हैं ये तमाम चार्ट्स जो हैं बेसिकली स्टेटिकली डेटा से रिलेटेड लिंक्स करते हैं ऐसे स्पेलिंग्स स्पेल लाइन्स हैं ये लाइन्स डिफरेंट लाइक आप चार्ट्स ही समझ सकते हैं इनको हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे 
स्लाइसर फिल्टर है हेल्पर लिंक है लिंक्स कहीं से हमने यहाँ पे डालना है कहीं से डाटा का लिंक करवाना है ताकि यहाँ पे जब भी हम क्लिक करें तो हम फ़ौर उस शीट या फिर उस जो बार है उसके अंदर फ़ौर पहुँच जाएँ और अपना डाटा वहाँ पे देख सकें आगे होगा टैक्स टेक्स्ट बॉक्स कैसे यहाँ पर एड करेंगे हाइड्रेड फुटर का ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे वर्ड और डिज़ाइन कैसे देंगे ठीक है जी आगे सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कैसे होगा ऑब्जेक्ट क्या है ठीक है जी ये सारी चीज़ें हम लोग इधर फर्दर वन बाय वन देखते जाएंगे ऐसे ही सैम्बल्स हैं इक्वेशंस की सैम्बल्स हैं और डिफरेंट मैथमेटिकली सैम्बल्स का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा और नेक्स्ट जो है हमारे पास पेज लेआउट है पेज ले में क्या है सबसे पहले थीम्स हैं थीम्स आपके सामने पेज लेआउट जैसा कि डिज़ाइन से रिलेटेड बात की जा रही है यहाँ पे कि जब भी कोई भी शीट है तो उसके अंदर जब भी हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे हम ब्यूटीफुल अपनी शीट्स को खूबसूरत बनाने के लिए थीम्स का यहाँ पे ऑप्शंस यूज़ करेंगे कलर्स है फॉन्ट्स हैं इफेक्ट्स हैं ऐसे ही पेज सेटअप पेज सेटअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं आमतौर पे क्या होता है जब भी पेज को प्रिंट करना होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है थोड़ा सा टेक्निकल है ट्रिक्स के ऊपर अवेलेबल होगा इसलिए आपने इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा गौर से देखना होगा पेज सेटअप के ऑप्शन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे जिसमें मार्जनस पेज की मार्जनस कर सकते हैं उसका मतलब सिलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शंस ऐसे ही हम लोग ओरिएंटेशन हैं पोर्ट्रेट है लैंडस्केप में रखना है साइज कौन सा उसको देना है लेटर है लीगल है ए फोर है और प्रिंट एरिया कितना हमने देना है सेट प्रिंट एरिया करना है ऐसी बैकग्राउंड में कुछ है प्रिंट टाइटल्स मिसाल के तौर पे कुछ भी यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल जो हैं उनको देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पे विथ तो उसकी कितनी रखनी है हाइट कितना रखना है स्केल है स्केल टू फिट हंड्रेड परसेंट रखना है कम रखना है ज़्यादा ये सारी चीज़ें उसके अलावा ग्रेड लाइन्स हैं हेडिंग्स हैं ब्रिंग फॉरवर्ड है सेंड फॉरवर्ड है सिलेक्शन पेन है अलाइन है ये तमाम की तमाम उसकी रेंज हैं और नेक्स्ट होगा फार्मूला फार्मूला जैसा कि आपको पता है नाम से जाहिर हो रहा है कि इंसर्ट फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे फंक्शंस की कंप्लीट लाइब्रेरी यहाँ पे आप लोडेड है फॉर एग्जाम्पल आटो सम है रिसेंटली यूज है फाइनेंशियल फंक्शंस हैं लॉजिकल फंक्शंस हैं टेक्स्ट फंक्शंस हैं डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस हैं मैथ ट्रिग हैं मोर फंक्शंस हैं इन शाला तला मैं आपको कंप्लीट इन तमाम फंक्शंस को बड़े ही डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों की ये नॉलेज में रहें और आपके बहुत ज़्यादा ये काम आ सकें ऐसे ही नंबर मैनेजर है डिफाइन नेम करियर द सिलेक्शंस और ट्रेड ट्रेस प्रेसेंट्स हैं प्रेसिडेंट्स हैं और रिमूव एरोज और बहुत सारे मतलब शो फार्मूलाज हैं फार्मूला ऑडिटिंग से रिलेटेड हैं जैसे वॉच विंडो है कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं कैलकुलेट नाउ कैलकुलेट शीट इसमें से बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे सिस्टम्स में मौजूद होते हैं लेकिन हमें जो करना होता है वो अपने रेलिवेंट ही हम लोग करेंगे ताकि हमें ईजीली उन चीज़ों के बारे में समझ आ सके ऐसे ही डाटा है डेटा से आपको जैसे डेटा बेस से रिलेटेड ये होता है डेटा बेस में क्या होता है फॉर्म एक्सेस है फॉर्म वेब है टेक्स्ट मतलब उनके जो लिंक्स करवाए जाते हैं या उनको यहाँ पे एज अ डेटा बेस के तौर पे हम लेते हैं फॉर्म अदर सोर्सेज हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं रिफ्रेश ऑल और ऐसे ही शॉर्ट है जैसे मैंने बताया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का ऑप्शन है फिल्टर का ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर जिसको कहते हैं डेटा टूल्स हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स है रिमूव डुप्लीकेट मतलब डबल वैल्यूज जो हैं उनको हमने कैसे वहाँ से जो है ख़त्म करना है डेटा वैलिडेशन है कि डेटा कौन सा यहाँ पे सिर्फ जो हमारे सेल्स हैं वो एक्सेप्ट करें कौन सा डेटा वो उनके लिए नॉन वैलिड होगा कॉन्सोलीडेट किस तरह से करना है वाट इफ़ एनालिसिस के तमाम फंक्शन इन शाला तला हम लोग इसके अंदर डिटेल से देखेंगे और इसी तरह से आउटलाइंस हैं ग्रुप्स हैं अनग्रुप्ड है सब टोटल है ये भी आपका स्ट्रेटिकली फॉर्म जो डाटा होगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू अब रिव्यू में क्या होगा रिव्यू में आप लोग स्पेलिंग चेकिंग है रिफ्रेश है और आपके जितने भी प्रूफिंग से रिलेटेड ऑप्शन हैं यहाँ पर होंगे लैंग्वेज है और कहीं पे आप कमिट डालना चाह रहे हैं ताकि आप कहीं पे आप मतलब कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लेते हैं और समटाइम आप उस चीज़ 
की समझ नहीं आ रही होती तो वहाँ पे आप कमेंट का ऑप्शन जो है ऐड कर देंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी आप देखें तो आपको कमेंट में वो चीज़ फ़ौर समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड लिंक कर रही थी ऐसे ही हमारा शो लिंक्स होगा और प्रोटेक्ट शीट है हमने कैसे पासवर्ड लगाना है अपनी शीट को और कैसे महफूज रखना है और अपनी शेयर जो वर्कबुक है ये कैसे शेयर करनी है लोगों के साथ ताकि कोई लोग हमारी शीट के अंदर एडिट ना कर सकें जस्ट उसको रिव्यू कर सकें और नेक्स्ट होगा व्यू का ऑप्शन व्यू का ऑप्शन यही है ये हमारे पेज लेआउट से रिलेटेड है कि हम अपने पेज को देख सकेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू होगा और कस्टम uh, व्यूज़ होते हैं इसमें फुल स्क्रीन है ग्रिल लाइंस हैं फार्मूला बाज हैं हेडिंग्स हैं जो हमें और इसको हम जूम कैसे करेंगे इसका साइज़ जूम टू सिलेक्शन क्या होगा न्यू विंडो इसके अंदर कैसे आएगी रेंज ऑल और फ्री स्पैन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन जो बहुत सारे uh, जो लोग ऑफिस में डिफरेंट काम करते हैं उनके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ऐसे ही है स्पिल्ट है हाइड है सेव वर्क स्पेस है और स्विच विंडो है और मैक्रोज हैं और एट द एंड डिवेलपर और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यू फीचर है 2010 माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये अपन डिवेलप्ड है ये बेसिकली ज़्यादातर जो लोग डिवेलपर्स हैं या नॉर्मली जो अपनी शीट को एक एडवांस लेवल पर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये होता है इसमें इंसर्ट्स के ऑप्शंस हैं एड्स इन हैं कंट्रोल्स हैं इसको हम थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है थोड़ा सा जिन लोगों ने स्टार्ट में 2007 किया है तो उनके लिए मे भी थोड़ा सा ये मुश्किल हो लेकिन इन मेरी कोशिश होगी आपको बेहतरीन अंदाज में इसकी समझ आ सके एंड नेक्स्ट जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास ये शीट है और ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे रेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास जो है स्टेटस बार नाम नॉर्मली यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं और इसके अलावा शीट टैब्स हैं जैसे शीट वन शीट टू शीट थ्री ये डिफरेंट शीट्स हैं और बाय डिफॉल्ट ही ये थ्री शीट्स यहाँ पे सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक वर्कशीट के अंदर लोडेड होती हैं और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे शीट एरोज़ हैं ये देख रहे हैं आप लेफ्ट राइट है इसी तरह नेविगेशन इनको हम बटन्स भी कह सकते हैं शीट एरोज भी यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है वर्टिकल स्क्रॉल बार ठीक है और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो नीचे है ये हमारे पास ले सॉरी ये हमारे पास हॉरिजेंटल स्क्रोल बार है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जूम स्लाइडर्स भी हैं यहाँ पे हम अपने साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं और लेआउट सेलेक्टर हमारे पास यहाँ पे हैं यहाँ पे पेज लेआउट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं और उनका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं अच्छा जी अब हम आते हैं यहाँ पे सेल ये बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है ए वन मीन्स क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा एक तो है कॉलम्स ये जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ये हमारे पास कॉलम्स है कॉलम्स क्या है कि जो हमारे पास वर्टिकली ए टू जेड मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये हमारे पास कॉलम्स हैं और जो क्या है लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं ये हमारे पास शीट्स हैं और यहाँ पे देखें ए वन मत मीन्स क्या है यहाँ पे जो नेम बॉक्स है वो यहाँ पे शो होता है कि ए कॉलम एंड फर्स्ट लाइन ऐसे ही अगर मैं अपने एरोज की लेफ्ट राइट के जरिए मैं सेलेक्ट करूँगा अब ये देखें यहाँ पर क्या रहा है बी वन मीन्स क्या है कि बी कॉलम एंड फर्स्ट रो ऐसे ही मैं इसको थोड़ा डाउन एरो की करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है बी टू मीन्स क्या है कि बी कॉलम एंड सेकेंड रो ऐसे ही मैं अगर सी में जाके थर्ड एरो की करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है सी थ्री मीन्स क्या है सी कॉलम एंड थ्री रो ऐसे ही अगर मैं टॉप पे जाता हूँ यहाँ पे और मैं करता हूँ कंट्रोल राइट एरो की तो यहाँ पे सबसे आखिरी जो कॉलम है यहाँ पे फॉरन मेरा जो सेल बॉक्स है वो आ जाएगा ऐसे ही अगर इसको मैं राइट करता हूँ तो ये फ़ौरन अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा ऐसे ही एरो की को अगर मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो लास्ट सेल है उसका नंबर यहाँ पे आ रहा है अगर इसको मैं अप पे करूँगा कंट्रोल प्ल कंट्रोल एरो की अप को प्रेस करूँगा तो मैं फर्स्ट यहाँ पर सेल बॉक्स के अंदर आ जाऊँगा और ऐसे ही यहाँ पे शीट्स हैं शीट्स को हम लोग ऐड भी यहाँ पे से कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दो ऑप्शंस हैं 
मैं इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा एक और भी है वो है कंट्रोल एफ एलेवन जैसे ही कंट्रोल एफ एलेवन को मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे एक नई शीट ऑन ओपन हो जाएगी तो ये एक छोटा सा मुख्तसर सा तारफ़ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मैं उम्मीद करता हूँ कि इन शाला आपको अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चाहे आप स्टूडेंट हैं आप ग्रेड वन से लेके ग्रेड टेन तक या आपने कभी भी एक्सेल नहीं पढ़ा आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इसको समझ रहे हैं अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली और अच्छे तरीके से जस्ट देखते रहेंगे तो इन शाला आपको फ़ायदा होगा अगर आप प्रोफेशनल्स हैं आप इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो एक्सेल का इस्तेमाल हर जगह पे होता है प्रोफेशनल्स हैं बैंकर्स हैं बैंकर्स से रिलेटेड ये होगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इन शाला तला मैं करवाऊँगा और ऐसे ही अगर आप लोग वैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं तो जो हम लोग एडवांस एक्सेल करेंगे उसमें उनको तमाम एक्सेल के ऊपर ग्रेप हासिल हो जाएगी क्योंकि एक्सेल का इस्तेमाल आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है और रूटीन में आप देखते जा रहे हैं कि तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं और प्रोग्राम्स तमाम सिस्टम्स कंप्यूटराइज होते जा रहे हैं और हमेरी जो न्यू जनरेशन है उसका इनको सीखना बहुत ज़रूरी है और जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड पहले हव नव नहीं थी अगर वो गौर से देखेंगे एक दफ़ा आपने क्या करना है सबसे पहले एक वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है और देखने के बाद आपने उसको दोबारा प्रैक्टिस करना है दो बार जब आप एक वीडियो को देखेंगे तो इन शाला तला मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी